prima dell'invenzione dei DNS era possibile collegarsi a un computer in una rete solo conoscendone il suo indirizzo IP, ovvero quella serie di numeri che identifica un dispositivo informatico in una rete, di cui ne parleremo tra poco. Con l'aumentare dei dispositivi era ovviamente impossibile pensare di ricordarne la serie, così si è ben pensato nel lontano 1983 di inventare un sistema in grado di facilitare la memorizzazione utilizzando un nome univoco, ad esempio inforge.net anziché l'indirizzo IP di riferimento come 192.124.249.10. Nacque così la logica dei DNS e assieme ad essa i server DNS. Questi si occupano di tradurre il nome di un dominio al corrispettivo indirizzo IP. Quando parliamo di dominio non facciamo riferimento solo al sito web ma all'intera rete. Con il termine dominio infatti indichiamo un intero network fatto di computer che condividono la stessa logica e le regole applicate da chi li amministra. Al momento ci basta sapere che, se non espressamente specificato, il nostro computer o rete internet risponderà unicamente ai DNS proposti dall'ISP in nostro possesso. Come avremo modo di vedere, una delle maggiori minacce per la privacy di un utente sulla rete sono proprio i fornitori di linea internet, ragion per cui andrebbero sostituiti a prescindere dal fatto che si voglia essere anonimi al 100% o meno considerando poi l'enorme vantaggio in termini di risposta da parte di servizi alternativi molto più efficienti e affidabili. E non solo, come avrai avuto modo di vedere, per velocizzare le operazioni di takedown governativi, gli organi competenti si preoccupano di censurare direttamente la risoluzione di un dominio direttamente da un DNS anziché bloccarne i server. È già successo per molti siti come The Pirate Bay e continuerà a succedere in futuro. Usando DNS non filtrati non solo ti garantirai un pizzico di anonimato in più, ma accederai automaticamente a una lista completa e non filtrata di tutti i siti web disponibili realmente sulla rete internet. È possibile far uso di due tipi di DNS, pubblici e privati. Usando DNS pubblici non solo migliori il tuo anonimato e la tua privacy, ma le richieste ai DNS saranno più veloci e la tua navigazione sarà più sicura, se ti preoccupano siti pieni di malware. Solitamente i DNS pubblici fanno uso di due indirizzi IP. Questi si chiamano DNS primario e DNS secondario. Considera il DNS secondario come un paracadute nel caso in cui il primo sia temporaneamente non disponibile oppure pieno. In rete al momento ce ne sono diversi offerti da altrettante società. Non pubblicherò gli indirizzi IP in quanto potrebbero modificare continuamente. Quindi ti consiglio di seguire i link ufficiali e scegliere quello che ritieni il più idoneo. Considera quelli sottolineati come più consigliati per le scorribande digitali. Evita se possibile DNS di grandi multinazionali come Google. In alternativa è possibile crearsi dei propri DNS privati in un proprio server dedicato o VPS. Essendo un tipo di lavoro estremamente complesso e mirato al settore sistemistico, mi sento di consigliarlo solo ai veterani del networking facendo uso di una delle tante guide presenti sulla rete. Per utilizzare i DNS alternativi, nella maggior parte dei casi si può ricorrere a due strade, modifica dei DNS nel proprio router o modem o modifica dei DNS nel proprio sistema operativo. Il primo caso è possibile applicarlo direttamente nei router o modem in uso, facendo uso della web interface del proprio dispositivo di rete. Basterà accedervi da web browser all'indirizzo del gateway, ottenibile utilizzando i comandi visti per il max spoofing tramite ip root, if config o ip config, digitare la password di amministrazione e inserire gli IP sotto le voci che consentono la modifica dei DNS. Sul forum di OpenDNS si trovano una bella lista completa di tutti quei dispositivi in commercio e di come modificarne i valori. Nel caso in cui stessimo lavorando su un sistema operativo, anche qui le cose sono davvero semplici. Nel mondo di GNU Linux ovviamente dipende dal tipo di distribuzione e dal desktop manager in uso. Nel nostro caso, utilizzando Debian con GNOME 3, la modifica dei DNS si trova sotto il network manager. Tasto in alto a destra, scegli la rete ETH0, clicca sulla rotellina, IPv4, DNS, aggiungi DNS con il tasto più. Thank you. 
La fortuna dei Linux users è la possibilità di fare quasi tutto da terminale, compreso il poter modificare i DNS. È possibile mettere mano al file resolve.conf ed editarlo con l'editor nano. Su nano etc resolve.conf All'interno quindi del file bisognerà scrivere name server dns name server dns Ti ricordo che per salvare i file su nano usa la combinazione di tasti CTRL più X, quindi S o Y per confermare le modifiche e invio per effettuare la modifica definitiva. Ora ti avvia il Network Manager. Service Network Manager Restart Puoi verificare i DNS in uso digitando nmcli device show eth0 pipe grep ip4.dns I sistemi operativi negli anni hanno introdotto diverse funzioni volte a migliorare le prestazioni generali. Tra queste emerge il caching DNS, un processo che si occupa di memorizzare la risoluzione di un dominio all'interno di una lista presente nel computer. Il motivo di questa scelta è dovuta alla rarità con cui i domini tendono a cambiare gli indirizzi IP, quindi risulta essere un compito inutile risolvere ogni volta l'indirizzo IP di un dominio. Questo però crea anche un problema di privacy. Il caching dei DNS espone un'intera lista di domini che l'utente finale ha visitato, anche se questi ha preso tutte le precauzioni base per essere anonimo, compresa la navigazione in incognito. Fortunatamente ripulire la cache dei DNS risulta essere un compito abbastanza semplice, anche perché non è raro che amministratori di sistema debbano effettuare operazioni di manutenzione alla loro infrastruttura di rete. Una volta raggiunta questa fase è necessario dare una bella ripulita alla cache di tutti i nostri vecchi DNS in locale. Nel mondo Linux Debian possiamo operare in questo modo. 1. Installare nscd su apt-get install nscd e 2. Flushare la cache dns etc init.d nscd restart L'indirizzo IP è una serie univoca di numeri che identifica un dispositivo informatico collegato ad una rete. L'indirizzo IP, così come lo conosciamo oggi, è in formato IPv4 ed è costituito da quattro serie di numeri che valgono da 0 a 255. Un esempio di questo indirizzo IP è 192.168.1.1. Nel corso dei prossimi anni la rete internet effettuerà un passaggio graduale a un nuovo formato, IPv6, che consentirà a molti più dispositivi di rete di avere un proprio codice identificativo. Fino ad allora comunque questo intero corso farà uso di esempi con il PV4. In molti inoltre confondono quello che è l'indirizzo IP pubblico da quello locale. Un indirizzo IP viene assegnato da una rete e questa, proprio come gli IP, può essere sia locale che internet. L'indirizzo IP locale viene quindi assegnato da un dispositivo di rete interna, come ad esempio un modem o uno switch, e serve per identificare un dispositivo all'interno di una rete, come può essere un computer in una rete locale. Nei casi più comuni, gli indirizzi IP vengono assegnati con i valori 192.168.0.x o 192.168.1.x. L'indirizzo IP pubblico viene invece assegnato dall'ISP, ovvero dal provider che offre il servizio a internet. Tale indirizzo serve a identificare una rete o un dispositivo informatico. Gli indirizzi pubblici, essendo assegnati dagli ISP, non possono essere modificati dall'utente finale, ma possono essere solo coperti. 
Infine, gli indirizzi IP pubblici possono essere statici oppure dinamici, quindi possono essere sempre gli stessi o cambiare al riavvio di un modem. Ciò dipende dal tipo di contratto internet che il cliente ha stipulato. Per conoscere l'IP pubblico che stiamo utilizzando, possiamo usare diversi servizi online. Il metodo più semplice è far uso di un browser e quindi visitare uno dei seguenti portali whatsmyp.com whatismypaddress.com whatismyp.org e maxtoolbox.com slash whatismyp e ip4.me Se preferisci prendere confidenza con il terminale integrato a Linux, potremmo usare il programma VGET. VGET https slash slash ipinfo.io slash ip meno qo meno Come sempre, per conoscere il funzionamento dei parametri meno q o meno, lancia il comando vget meno meno help oppure men vget.